So I <coughs> try to keep it short. I give uh, <coughs> maybe two topics. <coughs> one is not the most popular one. Is uh, <coughs> it is quite natural that also when we sit for a while that some pains may arise. Takže skúsi to udržať, povedať krátko, sú dve témy, ktorým sa bude dneska venovať a prvá nie je úplne populárna a to je, že keď sedíme, tak môžeme cítiť nejakú bolesť. And in Vipassana there is a saying, pain is inevitably, suffering is optional. A vo Vipassane je také, také príslovie, že um, bolesť je nevyhnutná, ale utrpenie je výberové. Voditeľné. So can we see the difference? Vidíte uh, rozdiel? Uh, when it is said about suffering, this is usually the resistance to it and all those things that our mind adds to it. Vlastne keď Uh, hovoríme o utrpení, tak je tam nejaký odpor voči tej bolesti a všetky tie príbehy, ktoré sa naša mysle vytvára. So, there is a quite useful instruction that I encountered in the tradition of the venerable Mahasi Sayadaw in Burma. Takže uh, v podstate tradíciu, ktorú povedal to bol posled, ten posledný názov, tak uh, majú celkom také inštrukcie, ktoré by chcel s nami zdieliť. Where it is said, if a pain is arising, it, it draws your attention. Ak prichádza bolesť a vlastne uh, získava vašu pozornosť. And I don't mean a pain where you know you have a weak point. This is something you really need to care of. Like, for example, you have just had a knee operation or something. Nemyslí bolesť, ktorú, o ktorej viete, ak je to nejaké miesto na, na tele, o ktoré sa musíte starať a viete o tom, napríklad máte ste operáciu kolena. But it's a pain that one can be with for some time. Ale hovoríme o druhu bolesti, s ktorým môžeme byť na nejaký čas. So, there are four points to... Uh, observe. Mm, sú štyri body, ktoré môžeme pozorovať. The first thing is if it draws your attention then for some time give the attention there. Drop the breathing and just be with this sensation. Mm-hmm. <coughs> Takže prvé je, ak príde takáto situácia, tak tam zamerajte svoju pozornosť. Skončite, presunte ju z dýchania na toto miesto. So the first question is where is it? the place observe the place takže prvá otázka kde to je nájdete to miesto pozorujte ho there can be different observations here môžu by tu, tu byť rôzne pozorovania sometimes it's very clear pr- place say it is uh, the left shoulder and it has a certain center mm-hmm. napríklad niekedy to je veľmi špecifické miesto ľavé plece a je to v, cent- v strede toho pleca. Sometimes it's an area and doesn't have a center. Niekedy je to v mieste alebo v nejakej väčšej ploche. So, or it's kind of spreading out. Alebo sa z toho miesta rozširuje do okolia. But sometimes, and it's, uh, we pass on an area, different things can happen. Sometimes you know the place and the moment you know the place it moves and then it's in the right shoulder. Mm. Niekedy sa ale vo vypasaná uh, môže stať rôzne veci, napríklad viede to miesto, je to ľavé plece a potom sa to zrazu presenie do pravého. And you go to the right shoulder and then it goes to the left shoulder. A idete do pravého a potom sa to presenie do ľavého. That's another possibility of place that it changes place. To je ďalšia možnosť lokalizácie miesta, že to mení miesto. Another possibility is that It has no place. A ďalšia možnosť je, že to nemá miesto. Tá so you might be aware of a, s- 
painful sensation, but it's not it's it's not possible to localize it. Mm-hmm. Mať pocit bolesti, ale neviete ju lokalizovať. But usually it has a certain place. Ale najčastejšie to má nejaké konkrétne miesto. So you just know that. Second is know the quality of the sensation. Mm-hmm. A druhá, druhé pravidlo je poznajte kvalitu, charakter toho, toho vnemu. If we call it just pain, this is a very superficial label. Ak to nazveme bolest, tak je to veľmi taká povrchná nálepka. Actually I never would label it pain. Nikdy by som to nenazval bolesťou. But rather the specific sensation that goes with it. Uh, by som to nazval špecifickým vnemom, ktorý prichádza. It can be burning, it can be cutting, it can be uh, vibrating. Mm-hmm. Môže to byť uh, také horenie, svrbenie, uh, vibrovanie alebo rezanie. It can be itching. Môže to byť škrabanie. It can be just a hardness or pressure. Môže to byť tlak alebo uh, tvrdosť. Or some kind of tense, tension. Alebo napätie. Or uh, pulsating. Pulsácia. Uh, which is, uh, or, or a pulsating burning sensation. Mm-hmm. Taká, taká, taká vori- teplá, horúca pulsácia. So many possibilities. Je veľa možností. If we go to the doctor and the doctor will ask us, well, this pain in your abdomen, how would you describe it? Is it more a pressure or is it more just like a burning? Mm-hmm. Ak by sme šli k doktorovi a doktor sa nás pýta, tá bolesť, čo máte v žalúdku, uh, v bruchu, je viacej taká, ako keby je to tlak, alebo to tak akože viacej so horí? In the same way, have some interest of the specific sensations mm-hmm. there. Tým istým spôsobom sa môžeme zaujímať o, tú špecific, o ten špecifický vnem, ktorý cítime. You don't need to seek for words. Nemusíte hľadať slova. Yeah. It's rather more about the experience of it. Je to viac o prežití tohto. But sometimes there are words that can describe it. Ale niekedy sú slova, ktoré to môžu opísať. It's the second point. The third point is be aware of the intensity. Mm-hmm. Tretí bod je buďte si vedomí intenzity. So it could be that your attention goes there, you note it, you are aware of it and it passes. It gets less and less and less. Mm-hmm. Môže byť, že tam idete, zameriate svoju pozornosť a vtedy sa tak pomaly vytratí. This is maybe the more present one. Mm-hmm. But it could be that the opposite happens. Mm-hmm. Toto je ten častejší prípad, ale môže sa stať, že sa stane opak. Or it could be that the intensity co- recedes, but then gets stronger again. Alebo že začne tá intenzita klesať a potom zase začne rásť. So that there is changing intensity. Že tam je vlastne zmena. And this is a difficult one, the intensity. Mm-hmm. A toto je také ťažké roz- Ťažká intenzita, ktorú môžeme... Because what poznať. usually happens, we don't want the pain and we observe it and we do this, well, I know the quality and, uh, and the specific sensations, but in the back of our heart there is this idea and if I note it well, then it will mm-hmm. uh, recede. Mm-hmm. Toto je trošku taká ťažšia, pretože uh, my zameriavame tú svoju pozornosť a sústredíme sa na to, pozorujeme, zistujeme, ako to má kvalitu, aký to má intenzitu, ale niekde v hlave, uh, v srdci máme vzadu takú tú myšlienku, keď na to zameriam tú pozornosť, tak pomaly to bude klesať. So that could be, but it doesn't have to be. Môže sa to stať, ale nemusí. Hmm. So... <coughs> Of course, if there is a certain intensity that is so intense that you feel that's above my ability mm. to be with. Takže ak je tam nejaká intenzita, ktorá, ktorú už cítite tak, že je to nad moje, nad moje schopnosti, čo môžem zvládnuť, then of course feel free to move. Tak potom v tom prípade yeah. sa kľudne hýbte. 
But this always is in relation to the grade of concentration and mindfulness. Mm -hmm. And to vlastne vždycky ten pohyb je vždycky v, vo vzťahu k stupni koncentrácie a pozornosti. Yeah. So the idea is not to get to meditate the pain away, but rather to know its nature. Mm -hmm. Takže vlastne princíp nie je odmeditovať tú bolesť preč, ale skôr poznať jej prírodzenosť, jej charakter. So we have the place, we have the specific uh, sensations, we have the intensity. Takže máme miesto, máme špecifické vnemy, máme intenzitu. And the number four will uh, be more relevant the more the practice progresses. Mm -hmm. A uh, tá štvrtý, ten štvrtý bod bude viac relevantný s časom, keď vlastne pokračujeme v praktikovaní. And this is the time factor. A toto je vlastne časový faktor so času. We might be aware of how long does it last. Môžeme byť vedomi toho, ako dlho to trvá. Sometimes it might last to the end of the sitting. Niekedy to môže trvať do konca sedenia. Sometimes it lasts maybe a minute. You don't know, have to know exactly, but it kind of slowly changes the Niekedy to môže trvať len niekoľko minút a neviete, koľko to bude trvať, ale mení sa to. At some point in the practice it could be that you know it two, three times and it's gone. Mm -hmm. Niekedy sa môže stať, že to všimnete dva, trikrát a potom zmizne. At some point in the practice it could be that it arises and passes quickly. Niekedy to môže byť, že sa objaví a vám rýchlo zmizne. Huh? So that can be quite a, a different time factor. Takže toto voláme rôzny časový faktor. In another part of the practice it could be that it had been passing quickly but now it stays long. <laughs> Niekedy sa môže stať, že zvyklo to rýchlo odísť, ale teraz to ostáva. So that's just to know uh, at times uh, regarding the time factor. Mm -hmm. Toto je vlastne dôležité vedieť, čo sa týka toho faktora času. OK, so these are these four points. But very important is, and this is what uh, uh, I really want to stress is, if you find that you get uh, tired, aversive while noting painful sensations. Mm -hmm. uh, je to ešte jedna vec, ktorú by som skutočne chcel uh, podčiarknúť, že ak si začnete všímať uh, nejaký odpor alebo uh, nepokoj, so then you need to retreat from it. Potom by ste sa mali od toho vzdialiť. You need some rest. Potrebujete And oddych. with rest I mean just uh, move, do some standing meditation uh, or uh, give your attention to another object if mm -hmm. you can. Napríklad sa hýbať, stať alebo sa zamerať na iný objekt. Mm -hmm. So this is just about the painful sensations so that we don't have to move at every instance. Mm -hmm. Toto je vlastne o bolestiach alebo bolestivých nemoch, že nemusím sa vždycky pohybovať. Because moving too much can uh, break the concentration that builds up. Mm -hmm. Lebo prílišné pohybovanie vlastne ničí tú koncentráciu, ktorá sa postupne formuje. So maybe an aim could be after a few days to be able to sit 20 minutes without movement. Teda môžeme napríklad si dať cieľ, že za dva dní budeme sedieť 20 minút bez pohnutia. And then after that time, if you feel like you might have a mindful movement or get up and do some standing. Mm -hmm. A potom po tých 20 minútach môžete uh, urobiť mm -hmm. uh, pozorné, pozorný pohyb mm -hmm. alebo stať. And this having said, I have to add that it's not just about pain. There will be also pleasant sensations and we also note pleasant sensations in the same way if they are uh, in the foreground. Mm -hmm. Nie sú to len bolesti, ktoré sa objavujú počas meditácie, ale aj príjemné v nemi a tým sa venujeme rovnakým spôsobom ako bolesti. OK. And today in general we could maybe slowly move from feeling the body in general, body breathing. We could 
at times move the attention to more specific being with a primary object the breath. Takže dneska sa môžeme vlastne z toho pomalým posunúť z toho po, uh, nadsiťovania sa do tela k primárnemu objektu dýchu. Yeah. So my personal preference is uh, the r- being with the rising and falling of the abdomen. Mm-hmm. Ja osobnou preferenciou alebo osobne preferuje uh, zvíhanie a klesanie brucha. And when doing that one should not call it breath anymore but rather sensations of the abdomen moving. Mm-hmm. A keď to robíme, tak nenazývajme to dýchanie, ale zdvíha, alebo v nem zdvíhanie a klesanie brucha. Some people note it as rising and falling is a mental note. Mm-hmm. Niektorí ľudia to pomenovali ako zdvíhanie, klesanie or just sense it without the mental note. Alebo len to vnímať bez toho názvu. Just sometimes the mental note might direct the thinking mind towards the object and then when you can sense it you can drop it. Mm-hmm. To, toto mentálne pomenovanie pomáha nasmerovať našu pozornosť na ten vnem a už keď ten vnem uh, vnímame, tak vtedy ho môžeme tu nalepku nechať. And for others this noting is somehow not so helpful and then just feel it. Pre iných je táto, toto pomenovanie ne, nepomôže až tak veľmi a preto stačí to cítiť. If you are used to feel the breath, focus the breath in some other area like the nostrils or in the chest, feel free to do so as you are used to. Ak ste zvyknutí cítiť, vnímať dých v nejakých iných častiach, napríklad tela, napríklad nozdrách, tak uh, sa chudne uh, sa zamerajte na to. 